İnsanların aklına gelen sorulardan bir tanesi Allah bizi niye yarattı? Yani yaratmasındaki maksat, gaye, amaç neydi? Niçin böyle bir şeye gerek duydu? Gibi birçok soru var. Buna üstadımızın verdiği çok hoş bir ders var. Çok hoş bir anlatım var. Oradan ben sadece belli bir kısmını okuyacağım. 32. sözde geçiyor bu. Bakalım ruhumuzda o sorumuza ait bir karşılık, bir cevap bulabilecek miyiz? Bulacağımıza eminim ama dikkatli dinlersek bakalım ne kadar istifade edeceğiz. Hep beraber görelim. Mesela üstadın verdiği örneklerden yine bir tanesi. Mesela sehavetli. Ne demek? Cömert hocam, Şahin hocam siz hemen böyle zıplayıp manasını söylemeniz lazım. Sehavetli Ali Cenab, yüksek bir ahlak sahibi, müşbik, şefkatli bir zat. Güzel bir ziyafeti, gayet fakir, aç ve muhtaç olanlara vermek için seyahat eden güzel bir gemisine serer. Bize neyi anlatacak üstad şu anda? Yani Allah'ın bizi neden yarattığını. Bizi yaratmasındaki sır, maksat ney? Arkasında bu nimetleri vermesinin nedeni ney? Niye biz bu kadar aciziz ama bu kadar güzel rızıklandırılıyoruz? Bu kadar imkanları bizim önümüze niye seriyor? Bakın ne diyor? Nasıl ki sehavetli, Ali Cenab, müşfik bir zat, güzel bir ziyafeti, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için seyahat eden güzel bir gemisine serer. Kendi de o geminin üstünden seyreder. O fukaranın, fakirlerin, ihtiyaç içerisinde olanların minnetlerane teannumları, yani hem o nimetlenmekten ortaya çıkan teşekkür hali ve o aç olanların müteşekkirane, teşekkür ederken aldıkları lezzetleri ve o muhtaç olanların sena kerane yani o nimetleri onlara verene karşı yapmış oldukları övgüleri ve memnuniyetleri ne derece o kerim zatı mesrur sevindirdiğini ve müferrah ettiğini onu ferahlandırdığını bu halden çok büyük keyif aldığını ne kadar o fakirlere muhtaçlara yardım eden zatın bu durum hoşuna gider Elbette anlarsınız. Bu bizi de sevindirir mi? Sevindirir. Yani biz maddi imkanlarımız yerimizde olsa, fakir insanlara yardım etsek, ihtiyanlar, insanların ihtiyaçlarını karşılasak, muhtaç olanların imdadına koşsak, onların o bizim verdiğimiz şeyleri, yemekleri, giysileri veya evleri kullanırken ki duydukları, aldıkları mutluluk ve lezzetten biz de lezzet alırız öyle değil mi? Aslında biz o nimetten istifade etmediğimiz halde yani verdiğimiz şeyi biz yemediğimiz halde onlara verdiğimiz şeyi biz giymediğimiz halde onlara verdiğimiz evde biz oturmadığımız halde ama onların oturmasından giymesinden ve yemesinden dolayı onların aldığı o lezzet o şükür o hissiyat o memnuniyet bizi biz istifade etmediğimiz halde çok büyük memnun eder. Çok büyük keyif alırız. Şimdi bu örnekle bakın. Ne diyor üstadımız? Hakikaten çok hoş bir anlatımla. İşte küçücük bir sofranın hakiki sahibi olmayan biz insanlar. Bir tevziyat memuru hükmünde. Yani Allah'ın bize verdikleri şeyleri dağıtan bir dağıtım görevlisi olan bir insanın mesruriyeti, sevinci böyleyse Cin ve insi ve hayvanatı fezai alem denizinde seyir ve seyahat ettiren bir sefine-i Rabbani olan koca zeminin üstüne bindirip şu anda dünya bir gemi gibi değil mi? Bak bu kainatta esir denizinin içerisinde dolaşan bir gemi gibiyiz. Doldurmuş bak içerisinde hayvanat, böcekler, insanlar var. Ve sürekli bir seyahat halindeyiz. Dünyamız sabit bir yerde durmuyor. Bir tarafa doğru boyuna gidiyoruz. Döne döne gidiyoruz. Döne döne gidiyoruz. Giderken gökyüzünden bize yıldızların o muhteşem manzaralarını seyrettirirken hiç dünyadan ayırmadığı ayın o muhteşem mehtabını seyrederek aynı zamanda dünyanın içerisindeki yiyeceklerden istifade edip Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu neleri? O muhteşem 
manzaraları seyrederek, yaratmış olduğu denizine girerek, yaratmış olduğu suyundan içerek, yaratmış olduğu meyvelerinden yiyerek sürekli olarak dolaşan bir dünya gemisinin içerisindeyiz. Bunun yüzünde hadsiz enva-ı matumatı bütün nimetleri içinde barındıran bir sofrayı seren Allah, bütün zihayatı küçük bir kahvaltı evinden o ziyafete davet etmekle beraber gayet mükemmel bütün enva-ı lezaizi, lezzetlerin bütün çeşitlerini otur abicim. Sermediği ebedi bir dar bekada cennetleri her birisini birer sofrayı nimet ederek hadsiz lezaizi ne demek hadsiz lezaiz? Sınırı olmayan lezzetleri, letaifi cami hepsinin içinde bütün güzellikleri içinde bırakan, barındıran bir tarzda nihayetsiz bir zamanda. Bak ifadelere bakın. Nihayetsiz bir zamanda. Ne demek? Bitmeyen bir ömür. Nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz müştak, ihtiyaç sahibi, nihayetsiz ibadına, kullarına, Hakiki yemek için ziyafet açan bir rahman Rahim'e ait tabirinde aciz olduğumuz meani mukaddese o mukaddes manaları kimin mukaddes manasını Cenab-ı Hakk'ın şuunatına ait muhabbeti mukaddesesini netacı rahmetini o örneğe kıyas edebilirsen et. Biz o Gemiye bindirdiğimiz muhtaç fakirlere verdiğimiz nimetlerden lezzet alıyorduk ya onlar yerken içerken. Üstad şunu söylüyor bak yoktan yaratan. Yarattıklarının daha neye ihtiyacı olduğunu bilmeden onların önüne seren Allah sen nefes alırken nasıl bir lezzet alıyor. Sen su içerken nasıl bir lezzet alıyor. Yani Cenab-ı Hak seni her an rızıklandırıyor. Senin bu rızıklandırılmadan duyduğun memnuniyetten Cenab-ı Hak memnun oluyor. Biz fakirlere bir şey verdiğimiz zaman onların memnuniyetinden memnun olduğumuz, onların lezzetleri lezzetlendiğimiz, onların muhabbetiyle muhabbetlendiğimiz gibi Cenab-ı Hak bütün karıncalardan tut, bütün hayvanata kadar, bütün insanlardan cin ve meleklere kadar her birisini rızıklandırıyor. Ve bundan dolayı almış olduğu lezzeti düşünün. Furkan neydi konu? Niye yaratmıştı? Çünkü nimet vermek istiyor. Niye yaratmıştı? Yaratmış olduğu güzellikleri kullarına göstermek istiyor. Niye yaratmıştı? Çünkü yarattıklarını seviyor. Bir sevginin karşılığıdır bunlar. Sevmediğiniz insanlara iyilik yapar mısınız? Yapmayız. Seviyorsak iyilik yaparız. O iyilikten de lezzet alırız. Sevdiğimize verdiğimizden dolayı. Cenab-ı Hak da kullarını sevmiş. O kulların önüne nimetleri sermiş. Ama bazı kulları maalesef o sevgiye, o nimete hakkıyla karşılık veremeyip nankörlük yapmış. Suç Allah'ın değil. O nimetlere şükredenlere bu nimetlerimin devamını cennette vereceğim demiş. Ama nankörlük edenlere, bu nimetlere bir insan olarak teşekkür etmeyenlere, onları bu kadar seven Rablerini, bu sevgisine karşılık vermeyenlere de elbette cennetimde yer yok demiş. İşte küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan bir insan böyle lezzet alırsa, Allah'ın aldığı lezzeti, Allah'ın aldığı o muhabbeti siz hesap edin diyor üstad. İkincisi, hem mesela mahir bir sanatperver, bir sanatçı düşünün. Çok yetenekli, çok bilgili, meharetini göstermeyi sever. Sever değil mi? Sanatçılar neden sanat icra ederler? Buradan dolayı. Severler çünkü. Sanatını kendisinin hissiyatındaki duyguların açığa çıkmasını, şekillenmesini ve cisimleşmesini severler. Müzik yaparlar, heykel yaparlar, farklı farklı şeyler ortaya koyarlar, sanat icra ederler. Mahir bir sanatperver meharetini göstermeyi sever. Bir usta güzel, plaksız konuşan fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra onu kurup tecrübe ediyor ve gösteriyor. Böyle değil midir? Yani ben şunu ilk yapan kişi olsaydım göstermez miydim? Nasıl? Alo diyorsun duyuyor. 
Kamera. Nasıl övünürdüm değil mi şunu yapan birisi olarak? Bu ne kadar önemli bir şeydi. Bunun yapılması, çalışması memnun memnun eder miydi? Bunu kullanan insanların kullandığındaki aldığı neticeyi, faydaları görsem bundan keyif alır mıydım? Alırdım değil mi? Bu beni keyiflendirirdi. Böyle bir şey yaptığım zaman keyiflenirdi. Bir resim yapıyor ressam. O resmi gösterdiği zaman göstermeden önce bile kendisi bile keyifleniyor. Bakıyor resme. Ama gösterdiği zaman da ayrı bir keyif alıyor. O sanatkarın düşündüğü ve istediği neticeleri en mükemmel bir tarzda gösterse, onun mucidi ne kadar iftihar eder, ne kadar memnun olur kendisiyle, ne derece hoşuna gider bu durum, kendi kendine ne der? Bağırak Allah der ya. Valla güzel oldu, valla güzel oldu. Bir şey yapınca öyle demiyor musunuz? İyi bir şey başarınca. Valla çok iyi oldu. Tam, mükemmel. Keyif alıyorsun. Ulan bir çay var mı içeri? Şimdi bak tam ya falan. Bak kendini tebrik edip kendini ödüllendirmek istiyorsun. Çünkü güzel bir şey yaptın. Güzel bir şey yapınca ruhundaki o hissiyatlar böyle duyguları açığa çıkartıyor. Öyle değil mi? İşte küçücük bir insan. Zayıf, aciz, eşref. Eşref bizim konu mankeni derslerde. Birçok insan merak ediyormuş bu eşref kim diye. Merak edecek bir şey olsa gösterdim. İşte küçücük bir insan. İcatsız sırf suri bir sanatçı ile bir fonografın güzel işlemesiyle böyle memnun olsa acaba Sani Zülcelal koca kainatı bir musiki bir fonograf hükmünde icat ettiği gibi bak müthiş bir şey ya konuşabiliyorsunuz bak Allah'ın sanat eseriyiz biz. Biz konuşabiliyoruz. Bak ağzımızın içerisinde havayı fikri şekillere sokuyoruz. Kelimeler haline getiriyoruz. Cümleler kuruyoruz. Hava molekülleri içerisine yüklüyoruz. Birbirimize gönderiyoruz. Siz mi yapıyorsunuz bunu? Yok. Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu beden elbisesinin muhteşem özelliklerini bize seyrettiriyor Allah. Konuşturuyor bizi. E soruyorum. Siz konuşabilmekten lezzet alıyorsunuz. Allah konuşturmaktan dolayı bir lezzet almıyor mu düşünüyorsunuz? Kendi sanatını seyrediyor Cenab-ı Hak. Ne kadar muhteşem yarattığını, ne kadar güzel yarattığını, sanatını kendisi seyrediyor. Ve bundan dolayı da kendisi kendisiyle iftar ediyor. Ve tam da hakkıdır iftar etmek. Çünkü bütün hamdlar övgüler ona aittir. Çünkü biz güzel olarak ne biliyorsak o bütün güzelliği o yaratmıştır. Sanat olarak ne biliyorsak her şey onundur. İşte bunu söylüyor. Ne diyor bakın dikkat edin. Bütün zihayatı bilhassa zihayat içinde insanın başını öyle bir fonograf Rabbani. Sadece konuşuyor muyuz? Görüyoruz da. Fotoğraf çekiyor muyuz? Çekiyoruz da. Video çekiyor muyuz? Çekiyoruz da. HD ne ölçüdeyse değil mi? Bak anında 500 kaç megapikseldi bizim göz? 576 megapiksel. Şu anda böyle bir telefon var mı? Müthiş bir şey. Peki odaklama nasıl? Muhteşem. Bak bakıyoruz uzak yakın. Acayip bir şey. Kulağımız öyle bir kulak sanat eseriyle yaratılmış ki sesin uzaklığını, sesin nereden geldiğini tespit edebiliyor. Acayip. Değil mi? Bak müthiş bir şeyiz ya. Ellerimiz inanılmaz bir özellikler atılmış. Bak do- gözlerimiz kapansa da dokunduğumuz şeylerden ne olduğunu anlayabiliyoruz. Sert, yumuşak, pütürlü, soğuk, sıcak. Acayip bir şeyiz ya. Müthiş bir üzerimizde bir ilim var. Cenab-ı Hak seyrediyor sanatını. Güzel yaratmış. Değil mi? Bir dil vermiş. Bak bütün kainattaki farklı lezzetlerin tadını alabiliyorsunuz. Bir dil parçasında acayip bu dile aynı anlamda konuşabilme özelliği de yüklemiş müthiş bir şey değil mi? Yani bir şeyi tek bir hikmetle bırakmamış binlerce hikmeti yüklemiş harikulade bir vücut harikulade bir kainat harikulade bir sistem yaratmış bir musike ilahi tarzında yapmış ki hikmeti beşer insanın şu anda ilgilenen bu fen bilim adamları o sanat karşısında Hayretinden parmaklarını ısırıyor. İnsan. Bak hiç kendimize böyle bakmıyoruz değil mi? Ya hakikaten bir sanat eseriyiz ya. Ben öyleyim sizi bilmiyorum. <gülüyor> hakikaten bir sanat eseriyim. Bak şimdi düşünün bakın bak gözler, görebilme, konuşabilme, 
Dudaklar, dişler, ısırabilme, bak mide, ayırabilme, gönderme, organlar, her şey, tırnaklar, damar, deri sistemleri altı, mikroorganizmaların içerisinde yaşayabileceği bir bedenim. Acayip bir şey ya, saçlarım önceden. <gülüyor> Sakalla tamamladık, yukarıdan gidince. Ne enteresan, acayip bir şey değil mi? Seviyorsun değil mi saçlarını? Bak sanat ya, her şey güzel, her şeyimiz güzel, renklerimiz güzel, bak her şey o kadar muhteşem ayarlamış ki, vücudumuz güzel ve hiç kimseye benzemiyoruz. Düşünsenize bak, her bir tane daha benden yok ya, bak sizden bir tane daha bile yok. Şimdi Eşref'ten birkaç tane olduğu düşünse yaşanmaz bir hale gelir bu dünyaya. Ama ne kadar güzel bak, nasıl eşsiz bir sanat eseriyiz biz. İşte bütün o masnuat, bütün onlarda matlup neticeleri veren nihayetlerde gayet güzel bir suret gösterdiklerinden. İbadatu mahsusa, hususu ibadetleri, tesbihatu hususiye, Allah'a karşı onun noksansız olduğunu Subhanallah'la ifade etmeleri, tahiyyeti muayyene yani Allah'a karşı manevi hediyeleri ile tabir edilen Evamiri tekviniye karşı onların itaatleri onlardan matlup olan istenilen maksadı Rabbani'nin husulünden hasıl olan iftihar, memnuniyet, ferahla tabir edemediğimiz mukaddes manalar, şuunu münezzeh Allah'a ait hisler, duygular hakikatini bilmiyoruz neyse o derece ali yüksek ve mukaddestir ki bütün ukulü beşer, bütün insanların akılları ittihat edip bir araya gelip bir akıl olsa yine onların künhüne yetişemez ve ihata edemez. Ne acayip değil mi? Bak neler anlatıyor üstad, neler anlatıyor. Mahbubu bil hak ve habibi hakiki olan zat-ı zülcelal yani hem seven hem sevilen Allah. Bakın ne güzel söylüyor. Hakiki olan kemalatını, sıfat ve esmasının güzelliklerini kendine layık bir tarzda sever, muhabbet eder. Hem o kemalatın masarları, ayneleri olan sanatı ve masnuatını ve mahlukatının mehasinini, güzelliklerini sever, muhabbet eder. Enbiyasını, peygamberlerini, evliyasını, hususan Seyyidül Mürselin, Sultanun Evliya olan Habibi Ekrem'ini sever. Yani kendi cemalini sevmesiyle, kendi güzelliğini. Bak peygamberimizi seviyor. Neden? Çünkü en güzel sanat eseri. En güzel sanatı. Allah'ın o yaratmış olduğu mücevher hükmündeki o sanat eserlerinin en değerli mücevheri Bak Hazreti Muhammed. Ona baktığı zaman kendi sanatının güzelliğini görüyor. Onun için Habibim diyor o sanat eserine. Değil mi? Ruhuyla, bedeniyle, her şeyle nur olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a. Bak Habibim diyor. Ne acayip bir şey. Allah'ın hitabına bak yani. Yani kendi cemalini sevmesiyle o cemalin aynası olan Habibini sever ve kendi esmasını sevmesiyle Allah o esmanın mazhar cami ve zişuru olan o Habibini ve o Habibin ihvanını kardeşlerini sever. Ve sanatını sevmesiyle o sanatın dellal ve teşircisi olan o Habibini yani Allah'ı en güzel kainatta tanıtan sıfatlarını, esmasını, şuunatını, insanlara en güzel ders veren o Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sever ve Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi Allah'ı anlatan, Allah'ı sevdiren, Allah'tan bahseden esma ve sıfatını anlatan emsalini de sever. Ve masnuatını sevmesiyle o masnuata karşı Allah yarattığını seviyor, çiçeği yaratmış seviyor, bulutu, denizi, gökyüzünü yaratmış seviyor, insanı yaratmış seviyor. Bu sanata karşı maşallah Allah'ım ne kadar güzel yaratmışsın, ne kadar güzel şeyler yaratmışsın, sen ne kadar güzel bir yaratıcısın maşallah barakallah diyerek 
güzel yapmışsın Allah'ım. Yarattığın şeylerin her birisi apayrı güzellikler barındırıyor. Sen nasıl bir subhansın diyen, takdir eden, Allah'ın yarattığı şeylere istihsan eden, beğenen o Habibini ve dikkat edin onun arkasından gelenleri sever. Ve mahlukatın mehasinine, güzelliklerine, sevmesiyle o mehasini ahlakın umumunu cami olan o Habibi Ekrem'ini ve onun etbağını ve ihvanını sever ve Allah muhabbet bezler. Ne kadar güzel. Ne demek? Öyleyse Allah'ın sizi sevmesini istiyorsanız, değil mi? Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi olalım ki bizi de sevsin. Çünkü o Habibim hitabına masar olabilmek mümkün. Belki yüzde yüz değil ama bize yüzde biri de yeter. Değil mi? Öyleyse yapılması gereken şey belli. Madem Allah güzel yaratmış, yarattığı güzelliği esmasının aynesi olması cihetiyle seviyor, biz de öyleyse Allah'ın sanat eseri olan şu kainatta sanat eserlerini sergilemiş olduğu şu dünyada dolaşırken hayvan gibi dolaşmayalım. Bir sanat sanatçı edasıyla sanattan aynı anlayan bir adam gibi ne diyelim Allah'ım çok güzel yaratıyorsun ya. Ağaçları çok güzel yaratıyorsun, yaprakları çok güzel yaratıyorsun, ağacın içerisine muhteşem bir sistem koyuyorsun, çok güzel şeyler yaratıyorsun, muhteşem renkler yaratıyorsun, muhteşem tatlar yaratıyorsun deyin. Öyleyse bu nasıl başlar? Öyleyse az önce Oğuz Hocam duada söylediği gibi sabah kalktığınız anda, uyandığınız anda şöyle uyanmamız lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Değil mi? Hemen Allah'ım sana sonsuz şükürler olsun. Beni ne güzel uyuttun, ne güzel uyandırdın. Sana sonsuz şükürler olsun deyip kalkarak, yüzümüzü suyla silerken, abdestimizi alırken elhamdülillah Allah'ım, yüzü veren sen, suyu veren sen, sıhhati veren sen, ayağa kaldıran, yürüten sen diyerek, bir şey hatırlıyor musunuz bu cümlelerden? İşte peygamberimizin hayatı hep böyleymiş. Okuyun, hep böyle. Sabah kalkıyor, hamd ediyor, şükrediyor. Anında bir şey yiyor, hamd ediyor, şükrediyor. Biriye yürüyor, hamd ediyor, şükrüyor. Bir yere yolculuk yapıyor, hemen bir dua okuyor. Hemen ne yaparsa, hangi fiil içerisinde olursa, hangi tavır içerisinde olursa, yağmur yağsa başka bir duası tesbihi var. Değil mi? Her şeyde bir musibete uğrasa başka bir duası tesbihi var. Kainatta başına gelen her hadisede her bir anında sürekli Rabbine hamd eden ve şükreden bir peygamber var. Demek ki biz de böyle olmalıyız ki Allah da bizi sevsin. Madem siz Allah'ı seversiniz öyleyse Allah'ın sevdiği zata benzeyeceksiniz diyor değil mi? Ayette de. İnşallah o sevdiği zata biz de benzeriz. İnşallah şöyle berza halemine gittiğimiz zaman Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizi böyle karşılar. Gel der. Şöyle doya doya burada birbirimizle kucaklaştığımız gibi onunla kucaklaşırız inşallah. Ya Resulullah seni görmedik ama çok sevdik diyebiliriz inşallah. Değil mi? Bir kucaklaşma yaşarız. Onun yolundan gideriz. İnşallah Cenab-ı Hak da bize o cemal hürriyetini, o muhteşem güzelliğini bize gösterir. Deriz ki Allah'ım ben geldim. Sana layık bir kul olamadım ama seni sevdim. Sana layık bir kul olamadım ama iman ettim deyip gideriz inşallah. İşte bunlar için mücadele etmek lazım kardeşim. Dünyayı değil, ahireti kazanmak lazım.